كابتن أحمد عادل رئيس الجمعية العامة أصحاب السعادة السيدات والسادة أود في البدء أن أكرر شكري لجمهورية مصر العربية لاستضافتها تحت رعاية كريمة من وزارة الطيران المدني المصري الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي وللمرة الخامسة كما أكرر شكري لرئيس مؤتمرنا هذا كابتن أحمد عادل رئيس مجلس إدارة مصر للطيران القابضة ولمصر للطيران على دعوتهم الاتحاد العربي للنقل الجوي ليعود إلى المكان الذي انطلق منه منذ ثلاثة وخمسون عاما إن قطاع الطيران اليوم في العالم أجمع يعيش أوقاتا فيها الكثير من التباينات فمن ناحية تخطى عدد المسافرين المنقولين جوا في العالم الأربعة مليار مسافر كما وازى عدد هؤلاء المسافرين في مطارات العالم العربي تقريبا عدد سكان هذه المنطقة والبالغ 370 مليون مسافر ونمت صناعة النقل الجوي الدولية بأعداد المسافرين في عام 2017 بنسبة 7.9% قياسا إلى العام الذي سبق حيث نمت هذه الأعداد أيضا في الثمانية أشهر الأولى من عام 2018 بنسبة 5.6% قياسا الى الفترة ذاتها من العام الماضي. أما في المنطقة العربية فقد سجلت أعداد المسافرين الدوليين نموا بلغ 8.2% في العام 2017 و4.8% في الثمانية أشهر الأولى من عام 2018. كما نمى عدد السياح في العالم بنسبة 6.8% في حين سجل نموا بنسبة 7.2% في المنطقة العربية ويمثل هذا القطاع وهو قطاع النقل الجوي العمود الفقري لصناعة السياح والسفر والتي أصبحت بدورها تشكل دعامة رئيسية للتنمية المستدامة في كل بلدان العالم سيد الرئيس لقد أصبح النقل الجوي بالفعل جزءا لا يتجزأ من طريقة العيش في عصرنا هذا كما أصبح دوره جوهريا في إبقاء عجلة الاقتصاد بالدوران وإفساح المجال أمام التنمية بشكل متعاظم وما ورد من أرقام أعلاه يدل على أن قطاع النقل الجوي العالمي يستمر بمسيرته التصاعدية والتي بدأت منذ العام 2010 بعد أن شهد تراجعا حدا في عام 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية وأثارها الاقتصادي هذا في حين أنه في المنطقة العربية يستمر النقل الجوي بأخذ هذا المنح التصاعدي في النمو منذ نشأته أما التباين الذي أشرت إليه في رؤية أحوال قطاع النقل الجوي فهو في وجود صورة أخرى غير تلك المشرقة التي تدل عليها الأرقام فعلى المستوى العالمي يمر الاقتصاد وعلى الرغم من نموه الجيد بأوقات لا يمكن التنبؤ بمستقبلها فتبادل فرض رسوم جمركية وبروز دعوات متعددة للتراجع عن المسار الاقتصادي التحرري والعودة إلى السياسات الحمائية إضافة إلى التكلفة المالية المتصاعدة للاستثمار والاقتراض نتيجة لارتفاع نسب الفائدة تضع صناعة تعتمد في نموها على الانفتاح وعلى سلامة النمو الاقتصادي واستقراره أمام تحدي عدم الاستقرار إن القفزات التي سجلتها صناعة النقل الجوي في العالم أجمع تلازمت مع اعتماد سياسات انفتاحية تخفف أو تزيل القيود عن حقوق النقل وتنقل الأشخاص والبضائع 
وتخفف من أهمية مفهوم شركة الطيران حاملة العالم وتستبدلها بمفهوم العلامة التجارية ليفسح في المجال أمام التنافس واعتبار النقل الجوي عملا اقتصاديا بدلا من كونه عملا سياديا هذا على المستوى العالمي للصناعة ككل أما على مستوى شركات الطيران العربية بالذات فقد شكلت السياسة الانفتاحية مدخلا لنشوء شركات عربية عملاقة وعالمية ودخول عدة مطارات عربية نقاط الوصل الدولية وتبوؤ هذه الشركات والمطارات أفضل المراكز العالمية من حيث جودة الخدمات وجاذبية للمسافر والشاحن على حد سواء والأهم من ذلك بل والأكثر أهمية هو تمكين هذه السياسات المسافر من أن يصبح في موقع القيادة وأعطائه بشكل شبه مطلق حرية الاختيار فرفع الحماية عنت أن مزود الخدمات من شركة طيران أو مطار أو المورد لأي خدمات أخرى عليه أن يسعى بكل جهده لكسب قبول المسافر ورضاه بأفضل الخدمات والأسعار هذا جعل أيضا مزود الخدمات حريصا على إدارة التكاليف بأفضل الطرق ومبدعا لكسب الحد الأقصى من ولاء المسافرين وبذلك نرى أن بيئة المنافسة ونزع الحماية أدت إلى ثلاثة تغيرات رئيسية هي أولا احترام المسافر ومنحه حق الاختيار ثانيا جعل شركة الطيران ومزود الخدمات المرتبط بالنقل الجوي أكثر فاعلية ثالثا تعزيز دور الصناعة صناعة السياحة والسفر في التنمية الاقتصادية من خلال استكشاف أسواق ناشئة جديدة وإيجاد فرص عمل كانت ستبقى غير مستغلة ضمن البيئة الحمائية فإذا كان ما ورد هو حصيلة أربعون عاما من سياسة الانفتاح في النقل الجوي فماذا يمكن أن تكون عليه الحال فيما لو جرت العودة إلى السياسات الحمائية الجواب الصريح هو ما كان عليه الحال في السنوات الثلاثة والثلاثون السابقة أو أكثر لعام 1978 وهو العام الذي بدأ فيه تحليل الأجواء ففي ذلك الوقت كانت شركات الطيران تحدد فيما بينها أسعار النقل وكانت شركات الطيران تتفق على تفاصيل الخدمات التي تقدمها إلى المسافر ما هو الفارق الأقصى بين الكرسي والآخر الحدود القصوى لأنواع الطعام والشراب والحد الأقصى لوزن الحقائب أو عددها حسب درجة السفر إضافة إلى كيفية بناء التعريفات في حال كان المسافر مسافرا إلى أكثر من وجهة واحدة وكان هنالك مفتشون سريون يقومون بالتحقق من التزام شركات الطيران بهذه الاتفاقيات حيث كانت تفرض غرامات مالية كبيرة على أي شركة طيران تخالف وتحاول منافسة غيرها في أي من مجالات الأسعار أو الخدمات ولتضمن شركات الطيران حينئذ أن لا يخرج المسافر في خياراته من قبضتها كانت أيضا تتفق فيما بينها على ما سمي حينئذ بالصناديق المشتركة والتي تقسم ما يدفعه المسافر بين شركتين تعملان على نفس الخط وإذا أرادت في ذلك الزمن شركة طيران ما بالتشغيل من أن تقوم شركة طيران البلد المشغل إليه حيث كانت الأولى إذا كانت الثانية لا تعمل إلى على نفس الخط تدفع أتاوى وهذه التسمية هي التي كانت معتمدة أتاوى أو خوة باللغة العامية للشركة الثانية لقاء كل مسافر تنقله على طائراتها هذا كان الماضي فلنتذكره قبل التكلم عن الحمائية لقد نقلت شركات الطيران في العالم 6.5 مليار مسافر بين عامي 45 و 1977 أي على مدى 33 عاما في حين نقلت شركات الطيران 70.5 مليار مسافر بين عامي 78 و 2017 مما يعني 
أن معدل النمو في الفترة الأخيرة آخر أربعين سنة بلغ تسعة أضعاف النمو في تلك الأولى في الأوقات التي كانت فيها الحماية سائدة كما نشأت أنماط عمل جديدة وتزايد عدد الناس الذين يستطيعون السفر جوا ونشأت ملايين الوظائف الجديدة بسبب هذا النمو ومحصلة الأربعين عاما الأخيرة هي نمو النقل الجوي شركات طيران تنافسية أفضل وظائف أكثر ومساهمة أكبر في التنمية الاقتصادية بحيث يساهم الآن قطاع النقل الجوي في الناتج العالمي بنسبة 3.6% ويوفر 66 مليون فرصة عمل أما في العالم العربي فإن نسبة المساهمة في الناتج المحلي هي 7.8% وهي أكثر من ضعف تلك المسجلة عالميا ويوفر حوالي 6 ملايين فرصة عمل سيد الرئيس السيدات والسادة إن صناعة النقل الجوي العربية تمر بأوقات أقل إشراقا من تلك التي مررنا بها في العشر سنوات الماضية فعلى الرغم من أن الأزمات لم تغب لم تغب عن منطقتنا العربية بشكل تام منذ زمن بعيد إلا أنها لم تصل إلى الوضع الذي هي عليه الآن وهذا انعكس بالتأكيد على مستوى النمو الاقتصادي في العالم العربي وبالتالي مستوى نمو النقل الجوي في الفترة الأخيرة فقد سجل إجمالي سوق النقل الجوي العربي نموا بنسبة 7.7% في عام 2017 و4.7% في الثمانية أشهر الأولى من عام 2018 مقابل متوسط نمو سنوي بنسبة 10% بين عامي 2006 و2016 في حين نمت حركة المسافرين الكيلومتريين المنقولين لدى الأعضاء بنسبة 6.8% في عام 2017 و4.8% في الثمانية أشهر الأولى من عام 2018 قياسا بمتوسط 14% في الأعوام 2006 2016، وعلى الرغم من تراجع مستوى النمو، إلا أننا ما زلنا نسجل نموا إيجابيا، إن كان على مستوى سوق السفر، أو على مستوى الركاب الكيلومتريين، والأطنان الكيلومترية المنقولة، وكان التأثير الأكبر للأوضاع التي تمر بها منطقتنا هو على النقل الدولي ضمن العالم العربي حيث تراجع هذا النقل في عام 2017 بنسبه 6.8% عن العام الذي سبقه وسجل نسبه تراجع 4.9% في الثمانيه اشهر الاولى من العام الحالي الا ان اعضاء الاتحاد استطاعوا من خلال سياسه مرنه في التعامل مع السعه المعروضه تحقيق نمو في عامل الحمولة من خلال ضخ زيادة في السعة أقل من نسبة نمو الطلب مما حسن النتائج المالية التشغيلية للأعضاء بحيث زادت عن تلك المسجلة في عام 2016 بنسبة 12% وعلى الرغم من الظروف المحيطة بنا حاليا والتي هي ليست بالمستوى الذي نطمح إليه إلا أن مرتكزات صناعة النقل الجوي العربي على المدى البعيد ما زالت بنفس القوة والصلابة وهي كالتالي إن أكثر من 60% من سكان العالم العربي هم تحت عمر الـ 25 عاما وبالتالي فهم يشكلون مصدر نمو كبير وثابت للمستقبل ثانيا إن العالم العربي يتمتع بثروات طبيعية وبشرية وثقافية تشكل قوة دفع كبيرة جدا للنمو المستدام فحتى لو مررنا بأزمات فإن ثروة المنطقة العربية بناسها وتاريخها وثقافتها ما زالت وستبقى قادرة على تخطي الأزمات بشكل سريع ثالثا إن الموقع الجغرافي للعالم العربي هو الأمثل للعب دور متعاظم في النقل الجوي على المستوى العالمي رابعا إن شركات الطيران العربية لديها انتماء إلى ثقافة الخدمة المميزة واستطاعت أن تنمي منتجها بشكل يجذب المسافرين والعملاء 
إليها من خلال عرضها هذا المنتج بأسعار تنافسية تتناسب مع شرائح المستهلك وبخدمات تمنح المسافر القيمة المضافة لجودة الضيافة يضاف إلى كل ذلك ثورة تقنيات التواصل والتحول الذي جرى على المستهلك إن الكثير من مسافري اليوم والسواد الأعظم من مسافري المستقبل يعتمدون في طريقة استهلاكهم على عالم افتراضي لا يعترف لا بالحدود الجغرافية ولا بالحدود اللغوية وهذا يمنح شركة الطيران التي تضع المستهلك في صلب ثقافتها وتقدم أفضل الخدمات بأكثر الأسعار تنافسية أفضلية على غيرها سيد الرئيس السيدات والسادة ضمن بيئة العمل هذه وعلى أساس المعطيات التي ذكرتها فقد ركزنا في عملنا في المرحلة الماضية وسنستمر في المرحلة المقبلة على ثلاث مجالات رئيسية هي أولا على مستوى السياسات الجوية أنجزنا مع المنظمة العربية للطيران المدني مراجعة معاهدة تونس لعام 1979 أن هذه المعاهدة تعنى بالإعفاءات الضريبية على أنشطة النقل الجوي وبعد وجودها في حيز التنفيذ لمدة تصل إلى 40 عاما وبعد أن كان فريق السياسات الجوية في الاتحاد العربي للنقل الجوي قد رأى منذ خمس سنوات ضرورة لتعديل هذه الاتفاقية وتحديثها فقد قمنا بالعمل حثيثا لإنجاز ذلك واستطعنا بدعم كبير من جامعة الدول العربية الانتهاء من هذا العمل حيث جرت موافقة الأطر المعنية في الجامعة على النص الجديد والآن تأتي مرحلة مصادقة الدول عليها وهنا أدعو الشركات الأعضاء للعمل حثيثا على إنجاز هذه المصادقة لما في هذه المعاهدة المحدثة من فائدة لشركة الطيران والمستهلك على حد سواء المسألة الثانية كانت على مستوى الاتحاد الأوروبي والبحث المستمر معه حول تعديل قانون 2004-868 فيما يتعلق بالمنافسة مع البلدان غير الأوروبية وقد عملنا أيضا مع جامعة الدول العربية وهيئاتها حول إيجاد نص استرشادي تستفيد منه الدول العربية في التعامل مع هذا الموضوع كما اقترحنا بعض التعديلات على الطرف الأوروبي حيث جرى تبني البعض منها ولا يزال, ولا يزال هذا الموضوع قيد البحث ضمن أجهزة الحوكمة في الاتحاد الأوروبي وتعامل الاتحاد أيضا مع قرار الحظر على نقل الأجهزة الإلكترونية الشخصية في مقصورة الركاب انطلاقا من بعض المطارات العربية وقد تحرك الاتحاد سريعا للفت نظر المعنيين بأن مسألة التعامل مع إجراء كهذا ينبغي أن تتم من خلال منظمة الطيران المدني الدولي وبالتشاور مع المعنيين بهذا القرار وقد جرى ذلك بالفعل بعد عدة أشهر من فرض الحظر حيث لعبت المفوضية الأوروبية مشكورة الدور الأكبر لتصحيح مسار هذا الموضوع وتعامل الاتحاد مع اقتراح ورد من خلال مراجعة الولايات المتحدة لقانون الإصلاح الضريبي حيث هدف هذا الاقتراح إلى فرض ضرائب على مبيعات شركات طيران غير الأمريكية في البلدان التي تعمل منها إلى الولايات المتحدة والتي لا تعمل شركات الطيران الأمريكية إليها وقد بادر الاتحاد إلى التواصل سريعا مع جميع المعنيين لإيضاح الذي الأثر السلبي, السلبي الذي ممكن أن يوجده هكذا إجراء ليس فقط على النقل من وإلى العالم العربي ولكن أيضا على النقل على مستوى العالم وقد جرى بالفعل التخلي عن هذا الاقتراح بعد مشاورات جرت بين السلطات المعنية في الولايات المتحدة والمعنيين بقطاع النقل الجوي في الولايات المتحدة والعالم كما يسعى الاتحاد أيضا لمصادقة البزيد من البلدان العربية على معاهدة مونتريال لعام 1999 حول حدود المسؤولية وبروتوكول مونتريال لعام 2014 حول المسافرين المشاغبين ويقوم الاتحاد كذلك بالتعاون مع المعنيين لبناء قدرات شركات الطيران في المنطقة للتعامل مع دخول اتفاقية الأيكيو حول البيئة مراحلها التنفيذية في أوائل العام المقبل بحيث سيطلب من شركات الطيران في العالم أجمع وبغض النظر عما إذا كانت مشمولة أو غير مشمولة بمتطلبات التعويض عن الانبعاثات 
احتساب انبعاثاتها وإعداد تقارير دورية لسلطاتها وحق هذه السلطات بالقيام بتدقيق هذه التقارير كما نسعى في مجال السياسات الجوية بالتعاون مع الآياتة والأطراف المعنية الأخرى تبيان أهمية قيام الحكومات بمراجعة دقيقة لمقترحات زيادة رسوم المطارات والمشغلين بحيث يتم النظر إلى الأثر البعيد الأمد لهكذا زيادات على جاذبية بلداننا للمسافرين والشاحنين الأولوية الثانية لعملنا لعملنا كانت في معاونة الأعضاء على ترشيد التكاليف في بعض المجالات مع الالتزام طبعا بقوانين المنافسة ومنع الاحتكار وتشمل أنشطة الاتحاد في هذا القطاع مجموعة من البرامج تضم الوقود وخرائط الطيران والصيانة والهندسة والخدمات الأرضية ومركز التدريب وغيرها وقد انضم مؤخرا برنامجان جديدان لهذه البرامج أولهما حول تلقي المعلومات الأمنية والثاني حول خرائط الطيران الإلكترونية وهنا أود أن أشير إلى أن برنامج الاتحاد حول التعاون في مجال التخطيط الاستجابة للطوارئ ما زال مستمرا منذ إنشائه في عام 2014 وهو يتوسع بشكل مستمر ليضم أعضاء أكثر وحتى شركات مشاركة وعلى مستوى أمن الطيران يستمر عمل مجموعة تبادل معلومات أمن الطيران التي أنشأها الاتحاد في عام 2015 وهي تضم حاليا 20 شركة وهي طبعا ستستفيد من برنامج الجديد لتلقي المعلومات الأمنية الأولوية الثالثة لنا هي السعي الدائم مع شركائنا كالمنظمة العربية للطيران المدني والأيكيو والآياتا والاتحادات الإقليمية الأخرى ومن شركات طيران وشركاء في الصناعة لتعميم المعرفة حول مختلف القضايا التي تتعامل معها صناعة النقل الجوي وهنا نركز على موقعنا الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي والنشرات الإلكترونية الأسبوعية والشهرية والفصلية والتي نقوم بتعميمها على المعنيين والتي تتوج ككل عام بالتقرير السنوي للاتحاد والنشرة الإحصائية السنوية والتي ندع نضع آخر إصداراتهما بين أيديكم كما يستمر الاتحاد بعقد منتدياته المختلفة والتي تجمع الأعضاء والشركاء في الصناعة لبحث أحدث السبل وأفضلها للتعامل مع تطورات هذه الصناعة سيد الرئيس السيدات والسادة نيابة عن فريق عمل الاتحاد وباسم الشخصي أود أن أشكر الأعضاء ممثلين برؤساء شركات الطيران العربية وفرق عملها على الدعم الكبير الذي نلقاه منهم كما نوجه شكرا خاصا لرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية على تخصيصهم الوقت والجهد لعمل الاتحاد وتوجيهه وعلى جهوزيتهم الدائمة للتواصل معهم على الرغم من العبء الذي تضعه عليهم إدارة شركات طيرانهم بشكل يومي كما أشكر شركائنا من المنظمة العربية للطيران المدني والأيكيو والآياتا والأفرا وشركائنا من شركات طيران وصناعة على نظرتهم إلى الاتحاد كشريك فاعل في تنمية قطاع النقل الجوي وازدهاره وفي الختام أود أن أشكر كل من ساهم بتوفير الدعم لهذه الجمعية العامة وأشكر على وجه الخصوص رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران الكابتن أحمد عادل وفريق عمله على كل ما قاموا ويقومون به لجعل هذه الجمعية مميزة كسابقاتها استمرارا لتراث مصر العظيم باعتبار كل من يأتي إلى هذه الأرض الطيبة وكأنه في بيته كما أشكر زملائي في الاتحاد على عملهم الدؤوب والتزامهم بشعارنا الدائم إننا نعتز بخدمتكم شكراً